Hallo Freunde. Hola. Äh, wir befinden uns hier gerade im Mystique Arenal Hängebridge Park. Genau. Und der ist 3,2 Kilometer groß. Also relativ leicht äh, zu umrunden oder zu durchlaufen. Und was wir hier alles gesehen haben, zeigen wir euch jetzt. Leute, ich habe hier gerade was ziemlich cooles entdeckt. Guckt mal meinen Buddy an. Hättet ihr sie gesehen? Rechts am Baum befindet sich eine Lanzenmotter. Dass diese äußerst giftig sind, muss ich euch nicht erzählen. So Leute, das war's äh, von unserer Tour äh, Mysteric Arenal Park und zu guter Letzt äh, werden wir noch mit einem tollen Ausblick auf den Vulkan belohnt. Schaut mal hier, wie geil sieht das denn aus. Regen ist auch noch flüssiger Sonnenschein. Auf geht's zur Zipline. Wo es die Tickets hierfür gibt, seht ihr in der Infobox. Costa Rica hat so viele Tiere, also immer die Kamera bereithalten, man weiß ja nie, wo einem das nächste Fotomotiv über den Weg läuft. Hallo Freunde, wir sind gerade an den Highschool von Arenal. Ich bin Christian, das ist ein Bier. Und schaut euch einfach mal um. Hi Freunde, wir sind gestern in Monteverde angekommen, im Nebelwald. Es war eine super krasse Strecke bis hierher. Leider haben wir hier ein super Sturmtief erwischt und es regnet und es ist echt ungemütlich und deswegen fahren wir jetzt einfach tauchen und in die Sonne. Hi Leute, wir sind in Coco, einem kleinen Ort in Guancaste und wir haben gerade unser Gästhaus erreicht, Laura's Bed and Breakfast und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, kleiner Pool. Das ist die Anlage. So, Tür ist schon offen. Kleines, einfaches Zimmer. Doppelschottbett. Mini King Size Bett. Ventilator, Klimaanlage, Fernseher und ein relativ einfaches Bad. Hi Leute, wir sind hier am Playa Conchal. Super, super schöner Strand. Es gibt nur ein Problem und das Problem schwimmt im Wasser. Es ist ungefähr zwei Meter groß und es ist ein Salzwasserkrokodil. Deswegen können wir jetzt ja alle nicht baden. Naja, trotzdem sehr schöner Stand hier. Wir gehen eine Runde spazieren. Bis dahin.
Hier könnt ihr sehen, wie ein Coppo hergestellt wird. Die Eisspezialität ist in Costa Rica sehr beliebt. Ihr findet die kleinen Stände an jeder Straßenecke oder wie hier direkt am Strand. Klare Empfehlung, kaufen, kosten und genießen. Tauchen im Pazifik ist nicht ganz so wie erwartet. Die Sichtweite ist teilweise nur wenige Meter weit. Zu sehen gab es dennoch einiges. Kleiner Tipp, kauft euch für 10 Dollar ein Bodyboard im Supermarkt und habt Spaß, Wellen sind for free. Wir sitzen hier gerade in einem Soda und haben mega Hunger und warten gerade auf unser typisch kostarikanisches Essen. Ähm, ich habe bestellt Asado con Moyo. Jenny hat bestellt Asado con Carne. Äh, gleich kommt das Essen und wir zeigen euch das gleich noch. Moin Leute, oh, Stimme ist noch nicht da. Wir sind äh, gerade in der Nähe von Samara und ähm, sind ja an einem wunderschönen Homestay angekommen. Ich muss es ablesen, Hotel Paraiso del Cocodrilo. Wird von einem Deutschen geleitet und ist super, super schön. Ich zeige euch das Ganze mal. Viele kleine Häuser, so kleine äh, Apartments, die man mieten kann. Da kannst du auch eine Hängematte legen. Und dann gibt es zwei so eine großen Haupthäuser. Auch sehr, sehr schön gemacht. Und diesen herrlichen großen Garten mit diesen riesen Palmen und riesen Bäumen. Wo sich hin und wieder auch mal ein Affe feuert. Oder ein Leguan. Oder auch ein Eichhörnchen. So, jetzt zeigen wir euch noch das Zimmer. So, das sieht gerade ein bisschen unordentlich aus und ein bisschen dunkel. Vorhängen auf. Ups. Ich 
Was geht ab? Wir sind hier gerade in der Nähe von Samara und wandern hier ein bisschen durch das Hinterland. Gucken uns ein bisschen die Natur von Costa Rica an und sind eigentlich noch auf der Suche äh, nach dem Meer, was wir dann hoffentlich äh, bald mal auch erreichen. Ich zeige euch mal, was hier alles so rumkreucht und fleucht. Leute, kein Schatz, die Dinger gibt es ja wie Fliegen bei uns wahrscheinlich. Ich zeige euch mal, was ich meine. Für uns faszinierend und beängstigend zugleich. Was haltet ihr von den Spinnen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Open uh, Kokosnuss with the knife. Take the Kokosnuss and take the knife. Making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but It's what you do. And it's open. And now you can drink. Schmeckt gleich Kokosnussmasse. Zum Schluss gibt es wieder mal ein leckeres Kopo. Damit endet der Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert, aktiviert die Glocke und seid beim nächsten Teil wieder dabei.